à charger tout ça. Aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un qui n'a pas besoin de présentation, je pense, dans le monde de l'ultra, dans le monde de la course ensemble. Euh, certains la surnomment même un extraterrestre parce que c'est assez fascinant tous les exploits qu'il a réussi à faire. Je m'appelle Mathieu Blanchard, je suis athlète d'ultra distance en course à pied, plus particulièrement en trail, donc en nature. Je suis aussi leader pour le développement des affaires d'une entreprise qui s'appelle la Clinique du Coureur. Je suis aussi coach et puis je suis en général un grand amoureux de la nature et des aventures en général. Alors je suis aussi ici aux Deux Alpes, donc dans une station un petit peu en altitude. Les Deux Alpes, c'est à 1600 mètres d'altitude. Ben pour commencer, mon premier gros bloc d'entraînement spécifique en montagne, donc avec de l'altitude, avec du dénivelé, des montées, des descentes. Alors l'année 2021 a été très très forte pour moi parce que j'ai pu énormément progresser et puis avoir de beaux résultats en compétition, mais aussi sur mes aventures. Je pense notamment à ce fameux UTMB où j'ai réussi à attraper un podium qui a été quelque chose de très 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 fort pour moi. Par contre, moi je le disais, je me souviens Mathieu, il disait <rire> oui, euh, j'aimerais bien faire un top 10 et tout, mais je regardais, je disais il fera pas top 10, il fera, il fera top 5. Moi j'y croyais vraiment dur comme faire. Lui, il, je veux pas dire qu'il doutait, mais c'est dire que bah, tu sais, sur cette ligne de départ, t'as tous les grands, et puis au milieu, t'as Mathieu qui est encore, euh, encore avec l'image de Colanta qui lui collait encore un peu à la peau. Puis quand je prends du recul tout, tout, sur tout ça, c'est sûr que j'ai pris conscience que l'année dernière, j'ai passé du temps en montagne, je me suis entraîné en montagne en amont de la course, et ça a été une grosse différence avec ce que je faisais euh, avant où euh, voilà, je passais un petit peu moins de temps en montagne et j'ai ressenti quand même que j'ai eu euh, une grosse euh, progression par rapport à ça. Et c'est donc aussi une raison pourquoi en 2022, dans ma saison, là au printemps maintenant, je décide de revenir en montagne pour passer encore du temps ici dans cet environnement, euh, voire même encore plus de temps euh, qu'en 2021, donc en espérant progresser encore plus. Mais là, cette année, comme, euh, comme l'UTMB, c'est vraiment mon objectif principal fin août, j'ai pas envie de trop penser à l'automne-hiver. Voilà, je vais voir comment se passe l'UTMB et surtout euh, comment j'en sors. Parfois, tu peux sortir d'une grosse course comme ça, pas trop amoché, avec encore un bon niveau d'énergie, et donc envisager une belle course encore l'automne. Mais parfois, tu peux sortir très très fatigué. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il vaut mieux envisager de ne rien faire. Tu vois. Ou de faire quelque chose beaucoup plus tard, peut-être en décembre. Le gros objectif de l'année reste l'UTMB. Ouais. L'UTMB, mais ça n'empêche que les autres courses que je fais sont pas... C'est des grosses courses internationales, Madère c'était une des courses principales. Et la Varedo, euh, c'est aussi une course où, euh, où tu vas avoir une vingtaine de coureurs pro euh, et euh, où la plupart des coureurs vont être sur l'UTMB aussi. Donc c'est des courses quand même que tu vas pas non plus euh, relax. Ouais, c'est quand même des courses importantes à l'international. Une gaufre. En général, le matin, je commence vraiment toujours par une sortie de trail, donc de course à pied. Et en fin de journée, j'aime bien faire une deuxième session. Et c'est là que le sport va changer. Ça va être soit du vélo, un petit coup de vélo de route. Ça peut être aussi du renforcement musculaire. Voilà, je ramène toujours avec moi ma petite valise d'équipement de renfort musculaire. Un 
mes objectifs principaux, c'est de continuer à optimiser mon potentiel. J'aime beaucoup ça, c'est passionnant, sur tous les curseurs sur lesquels on peut jouer. Donc je sais que j'ai encore de la marge de progression parce que j'ai commencé l'Ultra Trail il n'y a pas si longtemps. Je commence à passer un petit peu plus de temps dans la montagne. Moi, je ne suis pas un montagnard à la base, donc j'ai encore cette marge-là. C'est une grosse raison cette année aussi qui me fait courir et qui me passionne, c'est que je suis suivi par ma famille, par mes amis et puis j'ai une belle communauté aussi sur les réseaux sociaux qui me donne beaucoup d'encouragement et d'énergie. Et puis cette année, je veux vraiment avoir à cœur de partager, voilà, de partager mon histoire. Je fais ça à travers un podcast, j'ai un projet d'écrire un livre et j'aime ça aussi partir dans la montagne. J'ai mon téléphone cellulaire, je prends des vidéos, des photos et j'aime partager ça au monde autour de moi. Oh, ça pique les sorties de vélo à cette altitude, hein Wouah Mais on est arrivé All right, à la maison, j'ai fait Mon rêve, ça serait un petit bol avec ces deux ingrédients-là. Mm. Non, il faut que je récupère un peu parce que là, ça, ça, ça tabasse le, le vélo en altitude, hein Je suis éclaté. Petite mûre sauvage aussi. Mm. C'est bon, ça. Mon rôle auprès de Mathieu, c'est que il soit au plus déchargé mentalement, qu'il n'ait pas à se préoccuper des petites choses du quotidien euh, qui peuvent facilement prendre la tête quand tu es athlète, c'est-à-dire bah, les repas déjà, le matin. Bon, le matin, il, il, souvent il va s'entraîner à jeun, donc euh, c'est plus une, lui préparer une collation pour quand il rentre ou euh, une collation. En fait, les repas, c'est pas que je suis assisté au niveau repas, c'est pas une question C'est très compliqué de faire un repas santé. T'as pas de temps en fait. C'est ça, il doit rentrer et vite manger pour que ce soit bien assimilé, que son corps récupère bien. Le choix des légumes, les couper, les cils, les, les assembler, c'est du boulot et c'est très long. Puis t'as pas la patience. Juste un petit peu. Mon fruit préféré. Le fruit de la passion. De tous les temps, il adore ça. Avec une petite gaufre, ça c'est bon aussi. Bien. <rire> tu m'as dit. Ouais, hier en fait on est rentré un peu tard, on a été faire. Euh... Une sortie de trail avec le groupe local. Ouais. Et euh, quand je suis rentré, j'avais un peu la flemme de cuisiner. Du coup, je lui ai proposé qu'on aille au resto. Il m'a dit j'ai la flemme de cuisiner. Ouais, je cuisine tout le temps, elle ne fait jamais quoi. Rate pas ton image Ouais, une heure d'attente pour ça <rire> Moi, j'ai décidé euh, de collaborer et d'utiliser euh, les produits NAC parce, pour la simple et bonne raison que euh, depuis le tout début, en fait, je connais euh, les fondateurs euh, William et Mine qui sont devenus euh, des amis. On s'est rencontrés très tôt et je crois même que j'ai été euh, leur tout premier euh, ambassadeur de, de trail et puis euh, de course à pied. Donc voilà, c'est une histoire qui dure. Pour moi, la plus belle valeur de NAC et puis des fondateurs Willemine, c'est la valeur du dépassement de soi. Voilà, moi aujourd'hui, je me dépasse, c'est un sport où on se dépasse, c'est l'ultra endurance. Et puis aujourd'hui, c'est de l'ultra énergie qui propose. Mais vraiment, la valeur qui est derrière tout ça, c'est d'être capable d'avoir de l'énergie sur du très long terme. On parle de 2, 3 heures, 4 heures, 6 heures, 10 heures, voire 20 heures, voire 40 heures pour certaines courses d'ultra. En gardant un niveau d'énergie constant, ça c'est une très très belle valeur d'être dans ce dépassement de soi avec l'ultra énergie.